Привіт! Мене звати Леся і сьогодні в мене для вас фінальна частина нашої трилогії про оборонку. Цю частину ми повністю присвячуємо правоохоронним органам. НАБУ, ДФС, прокуратурі, СБУ, усім, хто упродовж останніх трьох років мав би розслідувати і саджати президентських друзів, а натомість допомагав їм і прикривав їхні афери. Від вас чекаємо на лайки, на поширення і підписуйтеся на цей канал, тут ще багато чого цікавого. А якщо хочете нам допомогти нас підтримати, шукайте кнопку донат. Привіт! Я Бігус, в сенсі справжній Бігус, і це наші гроші. У 17-му році, ще у 17-му році Леся Іванова зробила розслідування про схематоз в оборонці. Там група ділків поставляла на бронетанкові заводи бушні контрабандні деталі, часто дуже неякісні. І нарішала та група на тих деталях 100 мільйонів гривень. І, знаєте, це було хороше, навіть дуже хороше розслідування. Компанії, ланцюжки, транзакції, цифри, 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 документи. Коротше, класика. Воно, це розслідування, навіть отримало престижну премію. І знаєте, що воно змінило? Нічого. Воно, воно якось не привернуло вашої уваги. Тому що, що таке нудні документи про якісь 100 мільйонів гривень? І група, ті самі хлопчики, яких тепер ви добре знаєте, продовжила свою діяльність. І налупала з української оборонки чверть мільярда. Як на мене особисто, то принципової різниці – між сотною мільйонів та двома стами п'ятдесятьма мільйонами немає. Але ми всі розуміємо, коли йдеться про вашу аудиторію, цікавість, справа взагалі не в суті і не в цифрах, а в ось цьому. Початок війни. Група молодиків вступає у змову з оборонними чиновниками. Вони скуповують військові запчастини у російських контрабандистів, а також по складах української армії. Накручують ціну у рази і за змовою з державним концерном «Укроборонпром» продають на його заводи. До групи входять замсекретаря Ради нацбезпеки і оборони Олег Гладковський, його син Ігор, колишній працівник концерну Віталій Жуков. Ми розслідуємо їхню діяльність з 16-го року. У 17-му виходить перший сюжет про деталі до БТРів. Через ще рік перегорів з представниками оборонної сфери редакція утримує архів з листуванням учасників оборудки. Центром оборудок стає підставна компанія Optimum Спецдеталь, скорочено Optima. Група заробляє понад чверть мільярда гривень. Гроші витрачаються на нерухомість і люксові авто. Значну частину роздає на хабарі і відкати. В листуванні обговорюються хабарі податковій, прокурорам, СБУшникам і Національному антикорупційному бюро. І ось фінал. Увесь матеріал мав привертати увагу саме до цього фіналу. Ми тримали інтригу і цікавість, щоб в кінці зробити раптовий поворот. І озвучити найсумнішу тезу. Вона така. Усі. Ну, майже усі. Правоохоронні органи роками знали про цей схематоз. Роками. Ага. Я взагалі не планував серіал, але коли стало зрозуміло, що ну так, ми будемо транслювати серіями, то ідея була наступна. Два тижні вислуховувати спростування, крики – це фейк, а потім сказати «Аго, в люди! Зазирніть до судового реєстру, там все давно є!» Чого я реально не очікував, то це… Спростування з Укроборонпрома з формулюванням е, це з кримінальної справи. Ну, тому що, знаєте, це взагалі не НАТО щось спростовує. Повідомлень радника Порошенка Юрія Бірюкова а, це давно все розслідують. І з, з номерами справ. До речі, після цього повідомлення у Фейсбуці йде зараз паралельний серіал під назвою «Що ще чучундри учудили», де юристи читають судовий реєстр і просто волають з різних епізодів діяльності групи, які до нашого сюжету не потрапили. От, наприклад, вони продали з заводу деталі, вкрадені на складі цього ж заводу. А зрештою генеральний прокурор Юрій Луценко вийшов і заявив. Я розумію прекрасно, що журналісти і політики завжди швидші, ніж прокурори. 
особливо коли ми виходимо на фінальну стадію процесуальних дій, коли все стає зрозуміло. А потім ще й дав розгорнути інтерв'ю, в якому підтвердив, так, все правда, і ГПУ про все знала. А чого ж так довго? Ну, офіційні процеси тягнуться роками, але просто в дні виходу розслідування прокуратура планувала покарати негідників. І навіть покарала. І Рогаза, це той найменшенький, він доплатив 27 мільйонів податків. Я без сарказму, серйозно, без сарказму, щасливі реакції прокуратури. Але перші кримінальні справи по діяльності угруповання ми висвітлювали ще в в тому сюжеті 17-го року. І з того часу до виходу другого розслідування нічого не ворухнулося. І хоча зараз Юрій Луценко заявляє про фінішну пряму, ми не маємо навіть тіні сумніву. Якщо б не публікація, Генеральна прокуратура, і не тільки, до речі, Генеральна прокуратура, зависла б на цій прямій назавжди. В момент виходу журналістського розслідування вся справа вже йшла, рахунки йшли на дні, зараз на годину. Фактично, журналістське розслідування з'явилося в той момент, коли ми стояли на фінішній пимі. Таку заяву генеральний прокурор зробив через день після публікації першої частини нашого розслідування. Луценко обрав дуже зручну позицію. Прокуратура, а з нею ще податкова і НАБУ упродовж... Так, давайте рахувати. 16, 17, 18. Упродовж трьох років героїчно розслідують розкрадання оборонних мільйонів. І ось нарешті, коли однією ногою слідчі вже заходять на обшуки, а однією рукою прокурор вже майже підписує підозри, з'являються журналісти і все псують бідним нещасним правоохоронцям. А вони ж так старалися цілих три роки. Роки. ГПУ вела і буде вести цю та інші справи до законної відповідальності. За минулий рік Державна фіскальна служба за нашим дорученням вже провела перевірку 10 з цих підприємств. Днями ми отримали відповідь про те, що встановлено збитки до державного бюджету близько 22 мільйонів гривень. Частину із вилучених документів. Приблизно 80 аркушів ми того ж року передали до Національного антикорупційного бюро України. Впевнений, що весь обсяг збитків ми здатні повернути до бюджету. Розчаруємо Юрія Віталійовича. Вся ця райдуга із фінішних прямих живе тільки в його уяві. Облишемо нинішні промови правоохоронців. Повернемося на декілька років назад. І подивимося, чому їм усім треба було б сьогодні вибачатися. Січень 17-го року. Рогоза жаліється другу з СБУ, що не встигає занести хабар за закриття одного криміналу, як десь вже заводять другий. Щоби ти розумів, ДФС Діснянський відкрив уголовне справу по договоренності з ГПУ. А ти мені говорив, що це х**а. А не там що мразі, а х**лі. Типа, ми дали за справу, а вони знову відкрили нове. Братан, дай ясності, я тебе умоляю. Якщо покопатися у судовому реєстрі, то стане очевидним – за роки функціонування схеми Гладковського-Жукова-Рогози у цій країні не лишилося органу, котрий би ще не брався за схеми хлопчиків. Податкова, Нацпол, СБУ, прокуратура, НАБУ – усі вони починали, але або ховали, або спускали розслідування на гальма. А якщо після судового реєстру покопатися у листуваннях учасників схеми, то стане очевидним і інше – ці розслідування скисали небезпеку. Безкоштовно. Скажімо прямо, проблема нашої правоохоронної системи зовсім не в сліпоті. Вона в апетитах. 16-й рік. Із листування Жукова і Рогози про заноси хабарів у різні правоохоронні органи. Суми – в тисячах доларів. Що ДФС? Мене дергають там 8 тисяч доларів. Набери Саню, скажи йому про 8. Я йому сказав, що сперва було 20, а Андрюха збив до 8. ГПУ хоче передачу. Зараз пойду куплю конфет. Нам сегодня кровь из носу надо закрыть 30. 20 ГПУ и 10 ДФС. ДФС, тобто податкова, першою почала розмотувати ланцюжки. Податківці накривали конвертаційні центри, через котрі хлопчики обналили гроші оборонних заводів. Потім під підозру потрапляла і «Оптимум Спецдеталь» – центральна фірма схематозу. «Оптима» мала крупно залетіти за ухилення від податків. Це сьогодні підтверджує і сам генеральний прокурор. Отримали кошти, чи сплатили вони податки? 
Стверджую, ні, не сплатили. Використали фіктивне підприємство для переводу грошей в готівку і розділили між собою. Клас! Луценко це з'ясував тільки зараз. Адже роками хлопчики елементарно домовлялися з податковою. Закрити справу на рівні фіскалів було найлегше. Про це пише Андрій Рогоза, той учасник групи, котрий переважно і займався співпрацею з органами. Січень 2017 року. Рогоза жаліється другу ЗСБУ, що в податковій закрити справу легко і дешево, а в прокуратурі складно і дорого. Вот я просто приведу пример. Сотрудничаю с центральным ДФС. Цифры смешные. Встречи с боссами сразу конкретно. Это сюда, это сюда на письмо, на это забей. А с генпрокуратурой я передал в 4 раза больше за 2 раза меньше объема. На жаль, немає жодних шансів зрозуміти, за що заносили в Генеральну прокуратуру конкретно в цьому випадку. Справа в тому, що Рогоза фігурує у такій кількості мутних справ за участю ГПУ, і не тільки по оборонці, що розрізнити, про котру із цих справ іде мова щоразу, коли Рогоза згадує саме генералку, просто нереально. Зате реально цікаво читати, як Рогоза ганяв водія з кешем в СБУ. Грудень 2016 року. Рогоза домовляється із СБУшником Москаленком, як передаватиме йому гроші. Воділа тобі позвонить. Ща. Окей. 25. Отдаст. Остальное, як как буду. Спасибо. Цьом. Обняв. Солнышко. Андрей то приехал. Ну я же говорил тебе, что мне нужно 10, чакра ты моя. Каких 10? Те, которые мои. Баксов. Олигарх ты мой любимый. Це розмови Рогози із його давнім товаришем, слідчим Київського СБУ Дмитром Москаленком. Він організовував хлопчикам потрібні документи з СБУ та прокуратури, ще міг на прохання Рогози наїхати на директора оборонного заводу, ну і взагалі вирішував питання. Цукерки в СБУ возилися на постійній основі. Січень 17-го року. Жуков нагадує Рогозі завести регулярний хабар в СБУ за вільне проходження контрабанди. Про СБУ не забудь, ми їм з Нового року нічого не давали. Взимку 2017 року контррозвідники Київського главку СБУ розсилають бронетанковим заводам листи. Вимагають пояснень щодо контрактів із оптимою. Жуков нервує. Це що за справи? У нас же своя людина в СБУ. Чому питання досі не вирішене? Рогоза заспокоює. Вирішать. Може ти в... Но это не наше, это другое подразделение. Сказали, фуфел не обращать внимания, они со своей стороны закроют. И, схоже, закрыли. На третий день после оприлюднення первой части нашего расследования, главный контррозведывальник СБУ даже не может пригадать, что это за справа. Итак, скажите мне, пожалуйста, попадалась ли у вас во внутренних разработках ранее компания Optimus Спецдеталь? Нет. Внутренних разработ, что вы имеете в виду? Я имею в виду, например, то дело, которое у вас проходит под номером 35. Такого дела не могу, во-первых, вспомнить, во-вторых, такое цифровое выражение не соответствует нашей системе. Яка ж коротка у розвідників пам'ять? Дивіться сюди. Ось листи СБУ на київський бронетанковий. Справа – номер 35. Фірма – Optimum Спецдеталь. А ось відповідь СБУ на наш запит. Було, розслідували. Завод сказав, гроші хлопчикам не перераховував. Ми повірили. Ну, все. До відома СБУ. За той рік, що ви запитували, київський бронетанковий перерахував оптимі 3 мільйони гривень. Щоб це з'ясувати, СБУ потрібно 30 хвилин. Але вони, вочевидь, просто нічого не хотіли з'ясовувати. Справа похована. І, судячи з листувань, теж не за спасибі. Братан, можеш попросити Віталіка заїхати в тот нотаріус на Богдана Хмельницького, і щоб він підписав гендовіреність на МЕРС? За свої послуги СБУшник Москаленко тривалий час випрошував у хлопчиків один із мерседесів Жукова. І, судячи з подальших листувань, таки отримав. Щоправда, не мерседес Жукова, а котрусь із БМВ Рогози. Лютий 17-го року. Рогоза просить у Жукова грошей, щоб закрити в органах якесь своє особисте питання. Жуков відповідає, що не дасть. Краще хай Рогоза забере назад машину в Москаленка. Андрей, если честно, то это наглость с твоей стороны просить одолжить деньги. Ты БМВ дал Диме, а он не рассчитывается. Забрал у него машину и продал. 
Але не з усіма структурами Діма міг вирішити питання. Була ще військова прокуратура. З нею, судячи з переписок, уже морочилися самі Рогоза з Жуковим. Правоохоронні органи, безумовно, не чекають жодних медіа-скандалів, а ретельно працюють над подоланням будь-яких проявів кримінальних правопорушень, в тому числі в оборонно-промисловому комплексі. Вересень 16-го року. Віталій Жуков пише директору Житомирського бронетанкового заводу, що всі питання з прокуратурою вже давно і успішно вирішені. Отправь це Гадіону, щоб він на йолку собі це повесив. Шерлок Холмс, б***ь. Владислав Гадіон, замдиректора з безпеки Укроборонпром. Вішати на ялинку Гадіон мав ось цю постанову військової прокуратури. У ній йшлося про те, що... Так, давайте прямо. В ній йшлося про те, що військова прокуратура зливає к бісовій матері своє розслідування по оптимі – центральній фірмі у оборонних аферах Гладковського Жукова. Я офігів, Валєра. Я офігів. А ми то як, Валєра, ми то як прозріли, коли судовий реєстр почитали. Уперше Орли Матіоса беруться за компанію «Оптимум Спецдеталь» ще наприкінці 2015 року. Тоді зачепилися лише за одну поставку з багатьох, на невелику суму 5 мільйонів. Ходили на обшуки, допитували жіночку, котра записалася в схему фіктивним власником. А, до речі, ми її теж трохи подопитували. Ось вона. Каже, я нічого страшного немає, підпишеш документи і все буде добре. Півроку роботи і ось результат. Розтрати не виявили. А виявили тільки громадянку, котра з метою прикриття незаконної діяльності створила фірму і провернула схему із фіктивними поставками на державний бронетанковий завод. Хотіла з вашою дружиною поспілкуватися. З приводу бізнесу її. Бізнесу? Та як бізнесу? Та як бізнесу, як я бізнес. Бачите, за то прийшов ось. Бачите, штани навіть купити нові не можу. Коли безробітна мешканка села в Глибинці абсолютно відверто розказує, що вона просто оформила фірму на себе за копійки, а її, до речі, на ті копійки потім ще й кинули, якось віриш, що не вона головний організатор. Це в мене, виходить, попросили, типу, щоб я зареєструвалася. І вони там мені виплачували, типу, в місяць обіщали виплатити по тисячу гривень. Підкошена хата і чоловік без штанів. Ви відчуваєте цю мету до здійснення незаконної діяльності, яку побачила військова прокуратура Матіоса? Та Сірик навіть не знала, під чим підписалася. А ви знали, чим ця фірма буде займатися? Ні, не знала. Щоб я знала, що воно таке, я б взагалі не підписала ніяких був документів. Група Гладковського-Жукова резонно вважала, що військова прокуратура цю справу поховала. І саме в це тикали носом керівника Служби безпеки концерну «Укроборонпром». І були праві, адже далі слідство не просунеться. Вирок отримає лише знайома нам селянка Фіктарка. У мене суд був, мене тягали по судам, усе візде. А що вам в результаті суд постановив? Штраф – 12 тисяч гривень. Браво. Але це була лише перша спроба. Другий підхід до снаряду Матіос і його прокурори зроблять взимку 17-го року. У цьому новому провадженні, принаймні на папері, все було серйозніше. Чотирьом заводам нібито завдано збитків уже на 300 мільйонів гривень. Давайте одразу до результату. Вгадайте, з трьох разів, що військова прокуратура зробила з цим кримінальним провадженням. Всіх посадили? Ні, розтрати і привласнення там знову не побачили. Справу сплавили в ДФС – розбиратися з податками, тобто з найменшим злом у всій цій історії. Але тут дуже важливі дати. Слідкуйте. 15 лютого 2017 року Рогоза пересилає Жукову ось ці листи. Вони від військової прокуратури. Там підозрюють оптиму в оборудках і вимагають документів про реальність поставок на держзаводи. А буквально через день між Рогозою і Жуковим відбувається наступний діалог. Фрейрок, ти чо там? Двадцатка. Що не поняв? Надо закрити. Ти де? ВП. Мне тоже срочно надо закрыть. Разведка, Житомир ДФ, служба безопасности. Ф***м твой ВП. Красиво. ВП. Так хлопчики називали військову прокуратуру. І то правда, красиво. За двадцятку поховати другу справу ціною в мільйони для бюджету. Але була ще третя спроба військової прокуратури розслідувати схему хлопчиків. 
Мене можна критикувати, я не є досконалий, але я на зубах роблю ту роботу, яку не хоче робити ніхто. На весні 2017 року совеня та Матіоса йдуть із обшуком «Не повірите» у Святая Святих – центральний офіс Укроборонпрому. Шукають документи саме по оптимум спецдеталі – головній компанії групи Гладковського-Жукова. Військова прокуратура втретє береться за справу. Незрозуміло чого, але головне, що береться. І цього разу просувається набагато далі за попередні два рази. Допрошен бывший директор «Оптимум спецдеталя», который сказал, что реально фирма не занималась никаким хоздеятельностью, а создавалась для того, чтобы освоить, грубо говоря, деньги, выделяемые на укрепление обороноспособности страны. Але як тільки прокурори наближаються до реальних організаторів і до Гладковського, усе не просто зупиняється. Військова прокуратура починає зачищати навіть сліди того, що якесь розслідування взагалі існувало. Ухвалу, якої суд дозволив той обшук у концерні, тупо приховують в реєстрі. Ми обнаружили, що наша ссылка, пряма ссылка на госреєстр судебних рішень, приводить нас в закритій страниці. Тобто ухвала а розрішення на обиски в Укроборонпромі була просто ізята з реєстру. І з того часу глухо, як у танку. Похорон завершився, всі розходяться. Упродовж одного року військова прокуратура тричі береться за, прямо скажемо, непересічну справу. І тричі її ховає. За пів кроку до реальних організаторів. За пів кроку до Гладковського. До Гладковських. Рівний закон для всіх. І беззаперечне його виконання. Винен, будь покараний. Двадцатка. Надо закрити. ВП. Буквально минулого тижня отримали в суботу. Ми отримали остаточний акт податкової перевірки. Близько 30 мільйонів гривень несплачених податків. Підозра про що? Вчора ввечері була вручена керівнику цього, цієї фірми «Оптимум спецдеталь» громадянину Рогозі. Отримані в ході слідства докази, в тому числі телефонні апарати тощо, передані до експортної установи. І в разі, якщо експертиза підтвердить їх автентичність, ми не виключаємо, більше навіть плануємо, вручення підозри ймовірним співучасникам пана Рогази. І ще раз хочу підтвердити, не медіа-скандал привів до рішень правоохоронних органів, а навпаки, діяльність правоохоронних органів привела до витоку, що розцінюється як медіа-скандал. Після виходу перших серій розслідування генпрокурор виступив на Раді Нацбезпеки і Оборони і сказав «Збитки пораховано і сплачено, про ГОЗУ вже судять, коротше, ми молодці, все по плану, Ах, журналісти дали фальстарт». Але Рогозу судять взагалі не за оборонку, давайте не змішувати, податки. І ви чітко бачили це в попередніх серіях, податки – не найбільша проблема в цій справі. І навіть… Якщо ми говоримо про податки, то дивіться, їх стягнути змогли за тиждень після виходу першої серії. Та ключове Луценко минає – три роки. Три роки у Генеральній прокуратурі знали про схему. Про участь Гладковського, про те, що в самій Генпрокуратурі хлопчики закривали справи за двадцятку. І істотно, що справа якось не надто рухалась. І якби ми не підняли галас. За чергову двадцятку прокурори і далі б стояли на фінішній прямій. Однак, в справі хлопчиків є, відверто скажу, розчарування у сто разів більше, ніж Генпрокуратура чи у той їх абонемент в СБУ. Ми зареєстрували два кримінальних провадження, і сьогодні в рамках одного з них були проведені ряд обшуків. Їх біля 20, в тому числі за місцем проживання Ігоря Олега Гладковських, Віталія Жукова, Андрія Рогази та інших. Після публікації перших частин розслідування Національне антикорупційне бюро розгорнуло бурхливу діяльність. Ну, просто бурхливу. Зареєстрували кілька проваджень, провели обшуки. Е- Обшуки, скоріш за все, не надто результативні, тому що, ну, що ти знайдеш у людини, про злочин якої вже два тижні говорять з кожної праски? Та НАБУ може зараз відповісти, що ти доколупався. Ми робимо, що можемо. Ми раніше не знали. Але вони знали. Вони теж знали і знали роками. Ми 
ми вже не раз повторювали, що найбільший злочин хлопчиків – це все ж корупція. Переплати, хабарі, відкати, використання ресурсу тато. Корупційну складову цієї історії мало би розслідувати новостворене Національне антикорупційне бюро України. Мало би. Грудень 2016 року. Жуков вимагає від Рогози терміново вирішити питання на рівні заступника директора НАБУ – ГІЗО Углави. Я зараз всіх розорву, блядь. Завтра, сука, с утра, чтобы у главы написал письмо, что помолкову внесли оптимум спецдеталь в этот список. Список – это перелик фиктивных фирм, в який НАБУ внесло центральную компанию угруппування «Оптиму» через ее подозрели контракты и с Харьковским бронетанковым заводом. НАБУ вело расследование по закупівлях этого завода, а «Оптима» продавала заводу танковые прицели. Восени 2016 року НАБУ передає цей список ненадійних компаній керівництву «Укроборонпрому». Копія списку одразу потрапляє до Жукова і в нього зриває дах. Адже через цей папірець концерн зупиняє виплати. Я зараз всіх розорву, блядь. Завтра, сука, с утра, щоб у глави написав письмо, що помилково внесли оптимум спецдеталь в цей список. Мне, блядь. Все позвонили и сказали, что нихуя не заплатят и не подпишут, если письма завтра не будет. Глушко, Бабич, Питер Тымкив, Мармыло. Видно, завтыкал. Давно не говорил с ними на тему работы. Олександр Глушко, Олексій Бабіч і Роман Тимків – директори Харківського, Житомирського та Львівського бронетанкових заводів. Яків Мармило – керівник Харківського машинобудівельного. Жуков інструктує Рогозу. НАБУ має повідомити концерн, що «Оптима» – це показово примірне підприємство. Бо тоді концерн заплатить. Через місяць Рогоза відпише Жукову – все в порядку. Бюро викреслить їхню компанію із підозрілих. Они сегодня подпишут детализацию, что там пи*** по всем конторам, но нас там не будет. Детализация – это второй лист НАБУ в концерн с уточненной информацией по разным фирмам, которые расследуют НАБУ. Они – Национальное антикоррупционное бюро. Наступного дня Рогоза отримує листа за підписом у глави. У переліку підозрілих компаній уже не вісім фірм, а лише сім. Оптима зі списку, як і говорив Рогоза, зникає. Довідома НАБУ. Приціли Харківський бронетанковий купував у хлопчиків із триразовою переплатою. Ось у їхній внутрішній бухгалтерії. Ціна закупки у контрабандиста – 18 тисяч доларів за штуку. Ціна продажу на завод – 54 тисячі. Завод продовжив купувати приціли у хлопчиків після того, як бюро викреслило компанію із переліку підозрілих. Підпис у глави коштував оборонному бюджету ще 13 мільйонів гривень. У нас на сьогоднішній день створено Національне антикорупційне бюро, яке є незалежним від президента. І воно, Національне антикорупційне бюро, спільно з антикорупційною інфраструктурою, має докладати зусиль у боротьбі з корупцією. Ми зробили величезні кроки і в корупції в сфері енергетики. Якщо ви це не помічаєте, зніміть або надійте окуляри. От вам не здається, що це ближче до партнерства, ніж до розслідування? Ну, якщо здається, то це тому, що це партнерство і є. Коли хлопчики захотіли ще персональну довідку від НАБУ, що вони чисті, то вони теж її знов отримали. До речі, звідуючи про успіхи, директор НАБУ Артем Ситник сказав, що його орган таких довідок не видає. Чи видає НАБУ довідки різним товариствам з обмеженою відповідальністю про те, що вони є або не є фігурантами справи, що вони є ефективними або неефективними? Готується певний такий вкид. Довідки ми не видаємо з приводу того, що ефективний чи неефективний хтось, тому що ефективність підприємства доводиться тільки в суді. Так ось, зараз на екрані довідка, видана НАБУ компанії «Оптимум Спецдеталь». Знайома назва? Детективи НАБУ компанію «Оптимум Спецдеталь» до переліку компаній з ознаками фіктивності не включали. Дата – підпис. Підпис пана Олега Борисенка – це один з керівних детективів. Мав би, до речі, знов підписати у глава, але він був у відрядженні. Так, давайте ж тепер подивимось, хто організував таке партнерство. Контакти в НАБУ хлопчикам забезпечував давній друг Рогози Женя. Питаннями листів щастя займається саме він. 
кого-кого, а Женю ви точно маєте знати. Це найвідоміший медіаспецнабушник, ну, може, після самого директора набуситника і агента Катерини. Спецагент Євген Шевченко. У мене ж специфічна бізнес-специфічна робота, я ж не можу вам говорити всю правду, ви ж це розумієте. Шевченко – не штатний співробітник бюро. Спецагент – це, скоріше, народна назва. Добровільний помічник, який брав участь у багатьох операціях НАБУ під прикриттям. А як тепер правильно твій статус о, о, в контексті співпраці з НАБУ о, називається? Друг. Друг, Друг НАБУ. НАБУ. Друг. Але в цій історії Шевченко – друг не лише для НАБУ, але й для групи Гладковського-Жукова. І головне – дружить бюро і хлопчиків між собою. Грудень 16-го року. Женя пояснює Рогозі, що детектив, який розслідує оборонні схеми, підготує потрібний групі лист. Діма на виїзді. Буде завтра утром. Інфу передав. Про моніторинг на всякий і маякнет. Йому потрібно повернутися, підняти всю інфу, підготувати обратне письмо з аргументами. Йому в смислі Дімі. Поняв. На відміну від спецагента Жені, Діма – це вже штатний співробітник НАБУ. Детектив Дмитро Литвиненко. Січень 17-го року. Литвиненко уточнює у Рогози, котру фірму йому видалити із переліку проблемних контрагентів. Привіт, Андрій. Із списка твоя тільки Optimum Spets? Так. Да. Це що, ручне керування НАБУ? Андрій, котру твою викреслювати? Привіт, друже, як думаєш, є шанс зараз підписати бумагу у Гіві? Угу. А кому там? Хто це? Я думаю, що це Гізо. Имеется в виду. А кто пишет? <смех> Рогоза, скорее всего. Да, а кому пишет? Мне. Да, ты отвечаешь. Привет, бумага у него на столе лежит, жду, когда приедет. Ну, я могу точно сказать с уверенностью, что я никаких документов не подписывал. А ну, можно глянуть? А, ага, уже вы, да. На превеликий жаль, чіткий прайс НАБУ на канцелярські послуги для злочинного угрупування в листуванні відсутній. Але однозначні вказівки на платність цих послуг теж, на жаль, є. Лютий 17-го. Рогоза жаліється Жукову, що йому потрібні гроші, щоб закрити питання в НАБУ. Я должен одалживать, чтобы закрывать везде дыры в том же НАБУ. Вот мне Женя пишет третий день, что ему надо деньги. За что именно ты просил у Рогозы денег на НАБУ? У Рогозы я никогда не просил денег на НАБУ. Никогда? Нет, но НАБУ точно нет. Остановимся на, это, на этой версии. Але якщо у вас склалося враження, що Женя для цієї групи був просто бігунком, ви помиляєтеся. Нагадаємо, Шевченко – не штатний детектив НАБУ. Він просто друг. А по життю він займається бізнесом. Ви вже здогадалися, яким? Саме основне – задусь да. просити. Скільки заробітав? Чиста прибыль? Да. Ну, може, тисяч двісті, триста, не знаю. Ці 300 тисяч доларів Женя заробив спільно з групою Гладковського Жукова Рогози, вклавшись у їхній бізнес із продажу контрабандних запчастин у Кероборонпрому. Вас було четверо. Та не було на четверо. Ти откуди знаєш, скільки нас було? Про те, що Женя Шевченко знайомий із хлопчиками, ми знали ще два роки тому. Тоді до рук потрапили ось ці кадри із камер спостереження Житомирського бронетанкового. На цих кадрах прохідна заводу. Перепустки отримують двоє відвідувачів – Віталій Жуков і Євген Шевченко. Тут короткий коментар для тих, в кого виникло питання, а чого ви самі мовчали, якщо раніше знали, що там бере участь Шевченко. Бо спочатку ми не знали, хто такий Шевченко, він розсекретився не так давно. Потім була гіпотеза про якусь все ж таки спецоперацію НАБУ, а потім стало зрозуміло, що він на цьому просто робить бізнес. І ще до наших рук додатково потрапив ось такий цікавий документ. Це доповідна, яку завод після візиту Жукова і Шевченка шле нагору, в концерн. Завод жаліється, Жуков, кажуть, погрожував. Або співпрацюєте з нами, або маєте проблеми. А Женя представлявся куратором цієї співпраці. Куратором від замдиректора концерну. Сьогодні Женя запевняє, що як спецагент НАБУ розробляв директорів заводів і мріяв засадити на нари мало не всю верхівку концерну. І директора Житомирського бронетанкового теж. Із головним смотрящим на пару. Стояла ціль – посадити їх в тюрму. От і все. Не вийшло. Їх? 
в множественном числе так. Ну и всю эту шарашкину контору. Караманов, Голиковский. Посадити так нікого і не вдалося. А от взяти участь у спільній з сином Гладковського авантюрі цілком. А скільки ти в це вложив? <звук> ну, я думаю, не більше мільйона доларів. Ну, мільйон доларів точно був, так. Да. Тобто, в общем і цілому ти вложив все-таки мільйон? Так. Да, да. За год? Ну, за два роки, полтора, да. У мене кілька різних партнерів, скажімо так, де я приймав участь просто як диванний інвестор. Тобто я не займався непосередньо управлінням бізнесу, не займався зділками. Ми говорили з Шевченком дві години. І усі дві години він майстерно обходив корупційні питання. Визнавав, що інвестував у контрабанду, але спростовував завищення ціни. То він наполягав, що лише давав гроші і більше нічим не цікавився, то показував глибоку обізнаність у операціях групи. Знав усе про хабарі в оборонці, але переконував, що сам жодного не давав. Підсумовуючи. Вот есть много-много-много закупок с трудовой платой, с заносом взяток, с решаловом, но в них ты не участвовал. А ты участвовал в каких-то закупках, которые делали те же ребята, но это секретные закупки и очень хорошие. Вот и где-то звучит. еще в другом месте, про которое тоже неизвестно. Да, пока это звучит так. И это странно. Ну, я, ну может быть, я думаю, что... В течение, может быть, полугода я смогу там дать больше информации по конкретным сделкам, по которым я принимал участие. Сейчас по определенным причинам не могу сказать. Вот это же звучит как полный принтеж. Ради бога, я не буду спорить. Пусть звучит, как звучит, ради бога. На фоне цієї глибокої дружби, а місцями співробітництва, НАБУ, їхнього медіаспецагента та групи Гладковського-Жукова, десь влітку 16-го року компанія «Оптима» випадає з активного інтересу антикорупційного органу. Хоча бюро вже тоді мало всі шанси з'ясувати, що оті багатостраждальні приціли, які група продавала на Харківський бронетанковий завод, вкрадені в цього самого заводу. Детективи це зрештою з'ясують, що правда дуже не скоро. Судячи з письмової відповіді НАБУ на наш запит, до детективів таки дійшло, що з цією конторою і цими хлопцями щось не так. Але десь через рік, влітку 17-го року, а до активного розслідування оборудок оптими, судячи з судових ухвал, НАБУ повернеться десь аж наприкінці літа 18-го року. А за цей час, час втрачений детективами, чи то через довірливість, чи то через непрофесійність, група Гладковського-Жукова встигне витягнути з Харківського бронетанкового ще 14 мільйонів гривень. Я можу легко спрогнозувати позицію НАБУ. Ми нічого не знали, от як тільки дізнались, почали роботу. Десь із такою позицією ситник днями вийшов на брифінг. Ця позиція – це брехня. Ну, вибачте за прямоту, але вина НАБУ у багаторічній діяльності групи хлопчиків не менше за ГПУ і навіть більше. Ще у березні 2017 року Генеральна прокуратура передала в НАБУ частину листування учасників угруповання. Зараз Ситник каже, що, ну, так, передавали, але в тому листуванні було лише про участь Жені. А Женя, знаєте, він для нас взагалі ніхто. Що стосується співпраці з паном Шевченком, ну, я вже це сказав, це три кейси от, інших спеціальних завдань чи іншого співробітництва в рамках конфіденційного співробітництва не було. От тільки Женя. Такий ніхто, що влаштовує підписання виправдовувальних листів в НАБУ. І взагалі-то до того, як розгорнувся скандал, відверто говорив, як вів спецоперацію. А по-друге, на тому ж брифінгу Ситник знов відверто збреше. Переписки з нашими співробітниками немає. Камон, ми ж показали. Андрій, яку твою викреслювати? Були. Це пише штатний детектив. І це листування було передано в НАБУ. Так. В тому листуванні не фігурувало прізвище Гладковського, але фігурувала компанія, яка проходила у НАБУ, яку НАБУ відмазувала. Фігурував спецагент, нехай не штатний, який терся із цією компанією. За два роки НАБУ не зацікавилось, а що там в іншому листуванні. Не запитало про це генпрокуратуру, не витребувало справу, коротше, не зробило нічого. Але ви серйозно вірите, що НАБУ було не в курсі? Що ніхто не спитав, е, Жень, а, а що за фігня? 
що ніхто не зміг скласти один і один, і от тільки зараз відкрились оченята? Завдяки курячій сліпоті усіх слідчих органів апетити групи стрімко зростали. У їхніх планах було перевести на ленкузню імпорт двигунів для бронетехніки, а ще продати оборонпрому запчастини для зенітних комплексів і літаків на 100 мільйонів доларів. Впізнаєте місце? Так, це все та сама прохідна житомирського бронетанкового. Перепустку на завод отримує Андрій Рогоза. Зверніть увагу на дату – вересень 18-го року. Рогоза приїжджав на завод не просто так. На цьому аудіозаписі він домовляється із представником заводу про поставки і називає нову фірму – «Торгпром.ЮА». У нас вже є і інші компанії, які нові зараз роблять. «Торгпром.ЮА». Вона грузить от Харьков зараз, грузить на інші підприємства, Міністерство оборони. Ми перевірили цю фірму. Вона дійсно вже отримала 3 мільйони від харківського бронетанкового. А це центральна прохідна іншого бронетанкового заводу – київського. На парковку залітає Мерседес Жукова. Він заходить на заводи з якимись документами в руках. Директор заводу запевняв нас, що ні з Рогозою, ні з Жуковим більше не співпрацює. Але навіщо Жуков катається на завод, так і не пояснив. Але ми вже й без нього знаємо. У Жукова теж нова компанія. Називається спеціальне конструкторське бюро «Вектор В». Спеціалізація – сюрприз. Виробництво зброї і боєприпасів. Ця компанія сидить, сюрприз, на території Ленінської кузні. І вже встигла укласти контракт із київським бронетанковим. Ми не просто так зробили блок про правоохоронні органи фінальним акордом. Наше розслідування не планувалося під вибори. Але завдяки ним набрало резонансу і розголосу. Директорів заводів відсторонили від займаних посад. Луценко наробив голосних заяв у телевізор. Три роки офіційні розслідування велися з нульовим результатом. Справи закривалися за цукерки і машинку. І зараз, поки всі ворушаться через вибори, особливо хочеться нагадати ГПУ, СБУ, НАБУ і всім решті абревіатурам, що вони мають робити свою роботу так само, як і ми, не зважаючи ні на прізвища, ні на посади, ні на політичні розклади, ні на вибори в календарі. Я не знаю, як там з реформою у правоохоронних органах, а от реформи у оборонному секторі наш серіал таки ініціював. За останні два тижні, з виходу першої серії, доки я збирав прокльовне звинувачення прибічників Петра Олексійовича, по-перше, відсторонено, а потім звільнено члена Ради Нацбезпеки, причетного до скандалу. По-друге, відсторонено низку директорів оборонних заводів. Президент нарешті згадав про те, що ще два роки тому планувався аудит закупівель Укроборонпрому. А ще про те, що військові закупівлі мають бути значною мірою розсекречені і, до речі, проводитись по конкурсу. Коротше, про все, про що мовчав останні кілька років. Думаю, у підручниках новітньої історії цей прорив мають назвати «Блок реформ, лібералізація, економія, стабільність, якість». Скорочено «Леся». Ну що ж, на сьогодні все, а у наступній серії розслідування «Армія бабки друзі» ви побачите. Ні-ні-ні, просто жарт. Наступний ефір вже буде присвячено новим темам. Що ж, на сьогодні все. Нагадаю, що усі наші розслідування ви можете подивитись на нашому ютуб-каналі. Підписуйтесь на нього, в нас багато цікавого. Пишіть нам у соцмережах. Якщо у вас є якась цікава тема, бачите, це актуальне звернення, пишіть нам на ось цю електронну пошту. Ну і якщо хочете підтримати нашу команду не лише морально, а й фінансово, то це можна зробити ось за цим посиланням. В Ютубі ми завжди, в телеефірі побачимось за тиждень. З вами був Денис Бігус і програма «Наші гроші». А якщо ви дивитесь нас на Ютубі і вам цікаво, чого тут цей стілець, то це тому, що я щиро сподіваюсь, наступну серію своєї програми «Гладковський молодший» теж записуватиме, коли буде сидіти. Пока.